Uno de los errores más comunes que noto cuando un candidato se presenta a una oportunidad para un puesto de desarrollo de software es que utilizan muchas cosas normales para describirse como soy una persona que aprende rápido o soy una persona que le gusta aprender cosas o me gustan los riesgos o soy una persona que siempre busca llegar a un objetivo porque son cosas la verdad para llenar la hoja de vida que realmente no dicen nada de ti y no representan nada de ti las personas que están entrevistando o que están buscando candidatos buscan skills específicos y al mismo tiempo buscan candidatos que sean capaces de demostrar resolución de problemas y ser capaces de demostrar mediante ejemplos reales que pueden llegar a optimizar o solucionar problemas que tienen las compañías. Y es por eso que el día de hoy vengo a contarles una pequeña anécdota de una historia real que normalmente cuento cuando estoy en las entrevistas de trabajo y que me ha funcionado de maravilla. Primero porque es una historia real. Segundo, porque a pesar de que es una historia sencilla de algo muy específico, muestra para un entrevistador mis capacidades de resolución de problemas y cómo puedo optimizar un proceso de manera intensiva mediante una serie de pasos o decisiones que tomé. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer para este video? Voy a comentarles la anécdota, voy a hablar acerca de lo que sucedió, como se lo cuento a un entrevistador, y luego vamos a sacar algunas conclusiones de, primero, ¿cómo puedes llegar a este tipo de historias? Porque es una historia que recuerdo pero al mismo tiempo tuve que preparar y tengo que recordar para ser capaz de responder con esta historia cada vez que un entrevistador llega a mí y me pregunta por este tipo de preguntas que es como cuéntame una experiencia donde hayas generado un impacto grande dentro de tu compañía o donde hayas optimizado algo ese tipo de preguntas es la que respondo con este tipo de anécdotas no es la única anécdota que tengo pero es una de las más especiales y vamos a hablar un poquito de ella. Bueno, lo primero que tienes que hacer cuando das una respuesta a estas es comenzar a describir cuál era el problema, cuál era la situación que tenías que tenías que resolver. En este caso, lo que estábamos haciendo era que teníamos que hacer una página que buscara los deals de Google Flight. Esa página de Google donde puedes buscar diferentes tiquetes, diferentes tarifas. Hay unas tarifas que son muy baratas, así que la idea era buscar las diferentes combinaciones que te daban los mejores precios para la temporada. El problema de esto es que yo tenía que hacer algo que se llama scrapping. Scrapping es una técnica que consiste en ir a la página de un competidor o de una página propia y tratar de sacar los datos directamente de la página web, escaneando el HTML que se genera cuando yo estoy abriendo la página. Pero Google... Google no quiere que hagas esto, Google no quiere que le robes sus preciados datos porque esos son los tiquetes que le vendía a los usuarios y con eso gana comisiones. Así que nosotros teníamos una situación donde para hacer scrapping de estos resultados utilizábamos Puppeteer, que es una librería para hacer scrapping o automation de navegadores web que se puede hacer en el backend, es una librería bastante, bastante conocida, creada por el propio Google y cargaba la página que creo que está hecha en Angular, la cargaba y esperaba a que cargaran los diferentes componentes y luego abría un pequeño calendario y empezaba a hacer clic uno por uno, esperaba que cargara los resultados y luego hacía clic en el otro e iba sacando los resultados uno por uno, lo cual era un proceso extremadamente lento. Podía llegar a ser que nos demorábamos 15 segundos en buscar los deals cuando el usuario ya estaba esperando para obtener estos deals y mostrárselos y estos deals pueden cambiar relativamente rápidamente así que el tema del caché es algo que hay que manejarse con cuidado esta es la primera parte de la historia le cuentas al entrevistador oye mira teníamos este problema estaba sucediendo esto y le cuentas con una métrica o con un número que él pueda sentir cuál era el problema 15 segundos para responder un endpoint de backend es excesivamente grande así que el entrevistador va a decir, wow, tener un problema grande que tenían que resolver. Adicional a estos 15 segundos, también teníamos problemas de que Google nos estaba bloqueando el scrapper porque repetidamente entrábamos a revisar los diferentes resultados y él se da cuenta de quién éramos y nos baneaba porque siempre entrábamos desde el mismo backend. ¿Y cómo lo resolvimos? Y aquí es la parte que vas a, a demostrar cuáles son las decisiones que tomaste tú cuáles son las ideas que diste tú hacia ese proyecto o hacia ese problema para resolverlo. 
En este caso, ¿qué fue lo que se hizo? ¿O qué fue lo que decidí hacer? Porque yo estaba a cargo de este componente o de este endpoint. Resulta que Puppeteer tiene una API de bajo nivel, un poco rudimentaria, para acceder al Network Layer. El Network Layer es la parte del navegador de Google Chrome que se encarga de enviar y recibir las peticiones de HTTP. Así que, en vez de esperar a que la página completa cargara, lo que hacíamos era cargar la página y empezar a enviar peticiones de HTTP directamente como si fuéramos Google Flights. Nos aprovechábamos de esta situación y enviábamos diferentes peticiones. Así que no teníamos que esperar a que la página completa cargara. Adicional a esto, utilizábamos esta misma API Layer para acceder a los datos que me estaba devolviendo Google en vez de esperar a que estos hicieran render dentro de la aplicación de Angular, lo que hacíamos era, oiga, me están enviando esto por JSON, los recibíamos y los empezábamos a lanzar directamente por WebSockets hacia el usuario. Así que no teníamos que esperar a que tuviéramos muchos deals, sino cada vez que encontrábamos un deal, lo íbamos enviando directamente al usuario para que el usuario estuviera contento y empezara a tener una, una manera de recibir estos resultados de manera más rápida. Con esta combinación de elementos, quiero utilizar este API Layer de bajo nivel y no esperar a que se hiciera render la página totalmente, sino buscar tener los resultados directamente desde la API de Google y además utilizar WebSockets para enviar rápidamente los resultados al usuario que estuviera conectado y no esperar a recolectar gran cantidad de ellos para empezar a enviar resultados. Incrementamos la velocidad de respuesta de unos 15 o 16 segundos que a veces se convertían en por siempre porque fallaba el job de Puppeteer fallaba la instancia de Puppeteer y simplemente no devolvíamos nada. Pasamos de esos 15 segundos a 1 y medio, máximo 2 segundos. Pero aún así ya le estábamos enviando resultados por WebSockets de lo que tuviéramos en ese momento. Utilizamos técnicas de caching con Redis para enviarle los datos rápidamente si ya los habíamos precargado anteriormente, con mucho cuidado de revisar que no hubiera pasado mucho tiempo desde ese cacheo porque los deals de los vuelos pueden cambiar rápidamente y con eso incrementamos la velocidad a algo que al usuario final realmente no le molestaba esperar para obtener esos resultados. Y ahí le muestras al entrevistador cuál es tu proceso mental, cuáles son las cosas que hiciste, cómo mejoraste la situación. Y no es que yo haya hecho algo increíble, no es que yo haya hecho algo que cambió totalmente la compañía, pero el hecho de que tenías un problema donde pasaste de 15 segundos a 2 segundos en el tiempo de carga de un endpoint es algo que le dice al entrevistador, esta persona resuelve problemas. Si yo tengo un problema con un endpoint, esta persona va a rebuscarse la solución y me la va a dar y la va a implementar. Y eso es lo que ellos necesitan. Ellos no necesitan a alguien que haga backends solamente. Necesitan a alguien que resuelva problemas del negocio. Tú me dirás, pero Fabián, ¿cómo llego a este tipo de problemas? ¿Cómo hago para crear un repertorio de historias que me permitan a mí en las entrevistas hablar de este tipo de cosas? Y para eso lo que vas a hacer es empezar a llevar un BRAC document o un BRAC journal. Cada vez que hagas algo interesante en el trabajo de lo que te sientas orgulloso, vas a escribirlo instantáneamente. ¿Cuál era la situación inicial? ¿Cuál fue la solución? ¿Cuáles fueron los pasos que implementaste o de qué manera incrementaste el performance para mejorar la situación que tenías? No solamente con desarrollo literalmente, también puede ser con management. Si hiciste algo, un proceso dentro de management que incrementaba la calidad de código o si les permitía desarrollar más código y menos funcionalidades en menos tiempo, también es algo que vale la pena añadir en ese BRAC document. No tiene que ser algo avanzado, puede ser un Word, puede ser un blog de notas. A mí personalmente me gusta utilizar Notion y Notion lo utilizo para casi todo y tengo un pequeño BRAC journal. Cada vez que me ocurre algo interesante, lo cual me siento orgulloso, por más pequeño que sea, pero donde yo fui la persona que dijo, oiga, vamos a implementar esto o vamos a, a hacer este tipo de cambio para revisar si podemos mejorar esta situación, lo escribo. Y cuando tengo un resultado que este fue el resultado, incrementamos el performance tanto por ciento o decrecimos el tiempo de respuesta en 100 milisegundos, 200 milisegundos, 5 segundos, etcétera, etcétera, lo anoto y lo pongo ahí para recordarlo cuando yo vaya a hacer una nueva entrevista de esas situaciones que son 
tan requeridas y tan importantes para estas preguntas que son tan comunes en las entrevistas de programación. Así que de nuevo, la clave aquí es anotar las cosas que te suceden, tener ese Brack Journal. Y para los que no sepan, Brack significa como, ah, me la estoy picando, me la estoy creyendo, esto es para picármelas acá porque soy un pro. Eso significa Brack en inglés. Así que lleva un documento donde puedas estar orgulloso y donde puedas creértelas de lo buen desarrollador que eres. Te va a servir un montón para cuando llegues a tu siguiente entrevista. Y ahora sí, puedes empezar a llevar Brack Documents incluso en proyectos pequeños, en proyectos personales. Puedes empezar a encontrar pequeñas cosas que de pronto antes estabas haciendo mal y encontraste una solución para volverlo más rápido. No tienes que decir que es un proyecto personal, solo si te lo preguntan, pero puedes comentar la situación de nuevo. Puedes decir, estaba en esta situación, X, súper mal. Y luego encontré este tipo de técnicas y mejoré la situación un 50, un 70%. Porque de nuevo, eso es lo que quieren los entrevistadores. Alguien que sea capaz de resolver problemas y mejorar la situación actual de la empresa. Espero que les haya gustado este video. Espero que hayan encontrado algo de utilidad en este video. Porque, créeme, si aplicas este tip que te estoy dando hoy, no lo vas a olvidar cuando lo estés haciendo en una entrevista, cuando estés hablando sobre esa situación en una entrevista. Y bueno, toda la historia hasta acá, todo el tema de hoy hasta aquí. Espero que les haya gustado este video, espero que hayan encontrado algo interesante, espero que hayan aprendido algo. Dejen sus comentarios si es algo que no sabían, esto es algo nuevo para ustedes. ¿Nunca habían pensado en tener un Brack Document o un Brack Journal? Cuéntamelo, cuéntamelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video, mi querido hacker nómada. A propósito, si están acá, si ya estás acá, porfa, dale like y suscríbete, porque esto me ayuda un montón a hacer más de este contenido. Chao, chao.